Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a particle of mass small m uh, rotates about the z-axis in a circle of radius a. Uh, with a uniform angular speed omega, it is viewed from a frame uh, rotating about the z-axis with a uniform angular speed omega naught. Uh, the centrifugal force on the particle is, okay, so this kind of case, here you can see this z-axis. And a particle hai, jiska mass small m, hai, it is rotating about this axis with uh, an angular velocity of omega and uh, jis frame se aap is particle ko observe karte ho like observer hai, wo rotate kar raha hai about this axis same axis z axis with an angular velocity of omega naught so we have to find out the centrifugal force when you will draw the free body diagram of this uh, body hai na jab ye jo observer hai ye uh, iska free body uh, free body diagram banayega to centrifugal force kitna lagega so centrifugal force kya hota hai m into omega square into r ab hum ek ek term ki baat karte hain yahan pe mass kya hoga mass of the object agar aap ise linear motion se relate karke dekho so zyada aasan hoga kyunki centrifugal force is nothing but a pseudo force to pseudo force ko jaise hum linear motion mein kis tarah se karte the maan lo ye do alag alag frame hai hai na ye wala jo frame hai isme aapka body rakha hua hai small m ka aur yahan pe observer jab hum linear motion ki baat karte hain so maan lete hain ye jo body wala frame hai iska kuch acceleration a hai a1 hai is direction mein aur jo observer hai uska kuch bhi ho sakta hai na kisi bhi direction mein to maan lete hain is direction mein a2 hai when this observer draws the free body diagram of this uh, body right to sare real forces dikhayega jitne bhi real forces lag rahe honge is body pe aur uske additional mein ek force dikhayega pseudo force jiska jo magnitude hoga wo hoga mass of the observer mass of the object है ना जिस भी फ्री बॉडी जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर व्हिच इज a2 और डायरेक्शन इसके अपोजिट a2 के अपोजिट जो फ्रेम है ऑब्जर्वर का उसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट मान लो a2 उस तरफ है सो so, इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रा करो और यहां पे इस तरह से ये डायरेक्शन होगा राइट m a2 का सो so, सेम है आपका जो जैसे a है ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर तो यहां पे देखो आप जो ओमेगा होगा ये वाला जो ओमेगा है वो किसका आएगा ऑब्जर्वर के फ्रेम का ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है उसका ओमेगा कितना है ओमेगा नॉट सो दिस विल बी ओमेगा नॉट सो मास इज लेट मी राइट इट मास किसका आएगा बॉडी uh, का जिसका भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ओमेगा इज द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर ओमेगा ऑफ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर सो लेट मी राइट ऑब्जर्वर व्हाट अबाउट आर आर क्या होगा यहां पे जैसे मान लेते हैं कि ये जो uh, स्मॉल एम है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ए है और जो आपका ऑब्जर्वर है वो किसी डिस्टेंस बी पे रोटेट कर रहा है मतलब जो ओमेगा है है ना बॉडी है उसका सर्कल का रेडियस ए है और ऑब्जर्वर के सर्कल का रेडियस बी है तो यहां पे ए आएगा या बी आएगा नाउ थिंक अबाउट इट एक्चुअली क्वेश्चन में ए ए की चीज दे रखा है ए तो यू कैन यू नो फाइंड यू कैन जस्ट पुट इट ए बट स्टिल अगर वो ए और बी दोनों मेंशन कर देता तब क्या आता आप देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से देखो कि एक ये फ्रेम है है ना और ये जो फ्रेम है ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सेस के अबाउट और यहां पे आपके पास एक बॉडी रखा है जिसका डिस्टेंस ए है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है जिसका डिस्टेंस बी है फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन सो अब मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ये जो बॉडी है इसका अगर हम इसका ग्राउंड से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आप जितने भी फोर्सेस दिखाओगे है ना उसका जो नेट आएगा वो कहां आएगा टुवर्ड्स द सेंटर और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू a सेंट्रीपीटल फोर्स राइट क्योंकि हम जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड या फिर इनर्शियल फ्रेम से तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा टुवर्ड्स द सेंटर और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू a तभी ये बॉडी एक सर्कल में मूव कर सकती है है ना इस फ्रेम में इस तरह से एक सर्कल में मूव करेगी बट ये वाला ऑब्जर्वर देखो जो डिस्टेंस बी पे है एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो जब ये ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो ये एक शूडो फोर्स दिखाएगा और ये जो शूडो फोर्स दिखाएगा ये यू नो अपोजिट दिखाएगा फ्रॉम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है सो so, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो सो जो सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए अब यहाँ पे देखो एम तो ठीक है ओमेगा भी दोनों का सेम था जो ए आया है ये क्या है द डिस्टेंस ऑफ 
बॉडी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसका डिस्टेंस लोगे यहाँ पे आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्जेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्जेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर यहाँ पे कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू बी है बट जो शूडो फोर्स में आ रहा है है ना ए वो क्या है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन नॉट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर सो यहाँ पे देखो आप ऊपर वाले केस में यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा ए है ना जो जो आर है दिस इज ए अगर हम बात करते हैं कि दोनों अलग अलग एक्सेस के अबाउट रोटेट करते तो ये केस यू नो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा लेट्स ट्राई टू जनरलाइज इट मान लो ये आपका बॉडी है ये ए डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है है ना और ये किसी आ, दूसरे एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है मान लो ये एक्सेस एक्स है और एक्सेस वाई के अबाउट रोटेट कर रहा है आपका ऑब्जर्वर राइट right? और डिस्टेंस जो है बॉडी का फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट इज ए एंड फॉर द ऑब्जर्वर इट इज बी नाउ वट विल बी द वैल्यू ऑफ शूडो फोर्स और इनका जो ओमेगा वो भी अलग अलग ले लेते हैं ये ओमेगा वन ले लेते हैं ये ओमेगा टू ले लेते हैं तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ शूडो फोर्स वैन दिस ऑब्जर्वर विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सो जब इसका फ्री बॉडी डाइग्राम बनाओगे तो सारे फोर्सेस तो लगेंगे रियल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा है शूडो फोर्स की बात करते हैं तो शूडो फोर्स में मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें किसी को आ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आ, जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डाइग्राम उसका मास इन टू ओमेगा ऑफ द ऑब्जर्वर तो यहाँ पे ओमेगा टू स्क्वायर इन टू डिस्टेंस अब यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा इस बॉडी इस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन बट कौन सी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन या ये वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन आप देखो ना तो यहाँ पर ए आएगा और ना ही बी आएगा द डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो है ना मैं जब डिस्टेंस बोल रहा था तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस बॉडी का जिसका आपने फ्री बॉडी डाइग्राम बनाया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जो y वाली एक्सेस है ना ये वन इससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली जो भी क्वांटिटी d है वो आएगी यहाँ पे और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है ना सो इस तरह से देखो हम इसे थोड़ा जनरलाइज वे में समझ सकते हैं ओके आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप ओके गाइज की वर्किंग आर्ट एंड बेस्ट ऑफ लाइफ फॉर योर एग्जाम